கவிஞர் கம்பாதாசன் கம்பாதாசன் தமிழக கவிஞரும் எழுத்தாளரும் திரைப்பட பாடலாசிரியரும் ஆவார் வாழ்க்கை குறிப்பு கம்பாதாசன் தென்னார்காடு மாவட்டத்தில் திண்டிவனம் அருகே உள்ள உலகாபுரம் என்ற கிராமத்தில் குயவர் குளத்தில் சுப்பராயர் பாலம்மாள் தம்பதிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி பிறந்தார் பெற்றோருக்கு இவர் ஒரே மகன் மற்றவர் ஐவரும் பெண்கள் இவரது இயற்பெயர் அப்பாவு பெற்றோர் இவரை ராஜப்பா என்று செல்லமாக அழைத்தார்கள் கம்பன் மீது அதிக பற்று கொன்றவர் என்பதால் கம்பதாசன் என்ற புனைப்பெயரை வைத்து கொண்டார் ஆறாம் வகுப்பு வரைதான் தனது படிப்பை தொடர்ந்துள்ளார் கவிஞரின் குடும்பத்தினர் அவரது இளமை பருவத்திலேயே சென்னையைச் சார்ந்த புரசைவாக்கம் பகுதிக்கு குடிபெயர்ந்துள்ளனர் அங்குள்ள குயப்பேட்டை நகர சபை பள்ளிக்கூடத்திலேயே தமது படிப்பை தொடர்ந்துள்ளார் நடிப்பு கலையிலே நாட்டம் ஏற்பட்டதால் ஆரம்ப பள்ளிக்கு மேல் இவர் நாட்டம் கொள்ளவில்லை நாடகங்களில் நடிக்கத் தொடங்கினார் நாடகங்களுக்கு பாட்டெழுதினார் கம்பதாசனுக்கு நல்ல குரல் வளம் இருந்தது நாடகங்களில் பாடுவார் பாடகராகவும் புகழ் பெற்றார் ஹார்மோனியமும் வாசிப்பார் கம்பதாசன் திரைப்பட துறையில் மிகவும் இளமை காலத்திலேயே திரௌபதி வஸ்திராபரணம் ஸ்ரீனிவாச கல்யாணம் போன்ற படங்களில் தனது நடிப்பு திறனை காட்டி நின்றார் தமிழில் மறுமலர்ச்சி பாடல்களை எழுத தொடங்கினார் கம்பதாசனின் கவிதை திறமையை அடையாளம் காட்டி கனவு என்ற கவிதை நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் வெளிவந்தது கம்பதாசனின் குடும்பம் மலையாள பெரும் கவிஞர் வள்ளத்தோல் என்பவரின் மகளும் நாட்டிய தாரகையுமான சித்திரலேக என்பவரை கம்பதாசன் முதன் முதலாக மணந்தார் நீண்ட காலத்துக்கு உறவு நீட்டிக்காமல் குறுகிய காலத்திலேயே மன வாழ்க்கை முறிந்தது கவிஞர் சுசீலா என்ற பாடசாலை ஆசிரியையை இரண்டாம் தாரமாக மணந்து கொண்டார் அதுவும் தோல்வியில் முடியவே பின்னர் அனுசுயா என்ற இன்னொரு நார்த்தகியை மணந்து கொண்டார் உடல்நல குறைவு காரணமாக ராயப்பேட்டை மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட கவிக்கனல் கம்பதாசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மே மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் காலமானார் கம்பதாசனின் கவிதை தொகுப்புகள் கனவு விதியின் விழிப்பு முதல் முத்தம் அருணோதயம் அவளும் நானும் பாட்டு முடியும் முன்னே புதுக்குரல் தொழிலாளி கம்பதாசனின் நாடக நூல்கள் ஆதிகவி சிற்பி கம்பதாசனின் சிறுகதை தொகுதி கம்பதாசனின் முத்து ஜிமிக்கி மேலும் இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா சண்டே பந்த் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்